。山回书说道：“强霸制造出了解药，治愈了被冰鬼感染的武士们。保护间，身负重伤的警卫们等人被神秘人物包扎疗伤。”正当大家准备奔赴战场继续战斗时，一个熟悉的身影出现在宝物间的门口。大家定睛一看，竟然是玉田。大河与小忍突围敌人的包围圈，很快便被宝皇发现。百出海豚的小兵们四处涌出，追杀大河与小忍。大河抡起铁棍与小忍左右开弓，很快便打倒了追杀过来的小兵。藏在大河衣服里的桃之助身在福中不知福。大河问起感觉如何，桃之助说：“在下非常痛苦，我信你个鬼！”桃之助口口声声说自己帮不上什么忙，又不正经，又不聪明，心里非常难过。然而身体却很诚实，抱着大河紧紧不松手。说到激动之时，桃之助变身成粉色的龙。桃之助吃下的这颗人造恶魔果实，是从前凯多被海军抓住的时候，贝加庞克博士抽出了凯多的血统因子而制造的。当时世界政府要求贝加庞克上交这枚恶魔果实，但似乎这是一个失败品。贝加庞克非常不满意。于是，这颗恶魔果实一直被保留在了庞克哈萨德。本来世界政府以为庞克哈萨德的实验室爆炸了，这颗恶魔果实就此也就消失了。可是，根据不久前海军机武部队的报告，当时还有一个研究所在运行。政府只希望那颗恶魔果实真的是失败品就好。如果再出现一个和凯多一样的家伙，后果真的很难想象。现在桃之助能够很好的控制变身，他听从大河的话，变回人类，缩回大河的衣服里。大河表示很惊讶，不知道会不会变成父亲那样。桃之助说：“如果能变成那种怪物，自己至少能帮上忙。”大河也很着急，自己想要以关于玉田的身份找到并打倒凯多，不知道路飞现在如何了。桃之助说：“路飞现在很虚弱，不知道为什么却很有精神。”小忍松了一口气，随即感觉有点不对劲儿：“你是怎么知道的？”穹顶之上，凯多和大妈大招频发，索隆等人表示这场战斗太艰难了，己方的攻击对四皇似乎一丁点伤害都没有，如何才能打倒这等怪物？路飞站起来，满脸不服气，一定会有用的，用了那么多招式，怎么可能没有用？路飞冲向凯多，凯多一棍子把路飞抡了回来，索隆大妈，你倒是动动脑子再冲啊！罗沉默良久，低声说：“我觉得应该引开一个人。”记得表示同感。那两个家伙站在一起，这里简直就是地狱。路飞站起来，再次充满斗志。地狱，我都已经不知道去过多少次了。我们有优势。凯多大笑：“草帽小子，你的眼神好像永远也死不掉。”来啊，单挑啊！保护间，警卫们等人看到玉田后愣在原地，完全不敢相信眼前看到的这一切是事实。玉田哈哈大笑：“你们伤得不轻啊，我很想念你们。”警卫们跌倒在地，激动的大哭。仔细想想，当年被大蛇行烹煮之刑的时候，因为玉田的机敏，所有的武士都得救了。他们从油锅中逃出来后，没命的跑。之后的事情，他们就不知道了。合同和松在这一刻开始，相信当年的玉田没死，眼前的这位真的就是他们的主君。小菊本来持怀疑的态度，可是看到玉田的脸，他就会想起了从前大家在一起相处的点点滴滴。但凡对玉田大人抱有一丝怀疑，都是对玉田大人的不敬。玉田看着眼前泛着泪光的众人，大笑几声：“你们惊讶也很正常，我是靠着阿石的能力飞到未来的。”警卫们，我都听说了，多亏你保护了桃之助。警卫们恭敬地俯下身子，在下惶恐。玉田拔出武士刀，声音如雷洪亮。现在沉浸在喜悦之中，还为时尚早。去吧，讨伐凯多！众人纷纷响应。玉田说：“知道我还活着，阿石在那个世界也会很高兴吧。”这一句话让本来喜极而泣的阿修罗童子突然冷静下来，他叫住众人，大声说道：“这个人一定是假的，不可能还活着。”警卫们第一个提出反对意见，雷藏说道：“警卫们，你想想石大人曾经说的话，人绝对不可能回到过去的，却可以去往未来。那天玉田大人已经死了，这是去往未来也无法改变的事实，任何人都不能改变过去。”玉田脸色一沉，随后他转过身，继续对众人洗脑。雷藏说道：“大家清醒一点。虽然大家想逃避现实的心情，在下能够理解。可现在，路飞阁下还在为和之国而战，我等也必须接受现实。”警卫们说：“说不定这是真的。”玉田大人，阿修罗童子冲过去，一拳打倒警卫们，接着抡起武士刀，划开了玉田的脸。“给我清醒一点，警卫们！你看，他根本没有流血。”
，玉铁露出惊悚的笑容，接着一刀刺透了阿修罗童子。你这家伙不是发誓要成为我的武士吗？阿修罗童子说道。这下真相大白了，这家伙是假货。我和大家也一样希望这是真的玉田大人，但他是假货。能把玉田完美再现，甚至一举一动都能模仿的如此逼人的人，只有一个家伙，就是看侍郎。川次郎提刀冲上去，警卫们自责地说道：“都是在下的错。”小菊说道：“不，都怪在下没有了结看侍郎，对不起阿修罗。”阿修罗童子压着声音说道：“毕竟是伙伴，刀尖都会变钝的，一定是一场很艰难的战斗吧。”小菊满脸痛苦，玉田指着小菊说：“你的刀确实砍倒在下了，在下也身受重伤，大概会在这场战斗中死去。现在让在下还能活下去的，不过是对光月家的憎恨罢了。不过在那之前，我会刺穿光月家的心脏，以黑炭看侍郎的身份。”川次郎大呼不妙：“唐蜘蛛大人有危险！”本期内容就是这些，小伙伴们，我们下期再见。